cerita yang kita nak buat So mungkin ada orang yang fikirlah beberapa orang yang fikir tentang storyboard Lepas tu uh, siapa pelakon-pelakonnya lah sama ada nak gunakan kartun ke nak gunakan Uh, korang sendiri, Madam rasa better korang sendiri macam menarik sikit kalau korang sendiri Kan, dah ramai-ramai nampak sangat kolaboratif dekat situ Itu cadangan Madam lah, whatever it is um, Kena hasilkan, jangan lama sangat kan, berapa minit eh dia kata Video tu, kalau kita hasilkan video jangan lama sangat lah Kurang dari 5 minit ke, contoh 3 minit just nice lah Madam rasa tidak terlalu lama sangat dan tak perlu semua konten pun kan boleh apa Boleh pick up lah kalau kita nak ambil mana-mana bahagian nak ambil first out topic ke uh, Nak ambil first out topic tu more into free body diagram Nak ambil second sub topic boleh juga dalam second sub topic ada tiga Newton's law Mungkin nak ambil satu je ke ataupun macam mana lah So korang sendirilah boleh fikir Madam rasa Kalau bagi serahkan dekat student ni korang lebih kreatif untuk nak buat Uh, macam mana, macam tu lah. Okay, so boleh? Okay, kita tengok sedikit eh, untuk kelas 2, 3, 5 kita dah bincangkan uh, sebahagian daripada soalan nombor 12, cuma soalan 1, 6, 5 belum lagi. So kita tengok dahulu soalan tutorial question number 12. Okay, ini yang Madam ambil ni adalah Gurvin punya. Gurvin sahaja yang menghantar homework. Yang Madam bagi. Bagus sangat Guru Vin. Sebab tu Madam kata Guru Vin ni sebenarnya pandai. Hmm. Kan dah adalah Guru Vin dalam ni. Tak ada lagi. Okay so dia tak ada. Kita present dia punya je lah. Okay so the first one is to distinguish between static friction and kinetic friction. Okay so persamaan dia orang adalah friction lah persamaannya. What does it mean by friction? So friction is the force that oppose the movement of an object. Okay, in a rough surface. Okay, itu persamaan. Bila dia cakap tentang distinguish, so distinguish ni kena bagi uh, kena bagi differences and similarity. Okay. So persamaan dia orang adalah friction itself. Definition of friction is the force that prevents ataupun force that oppose the movement of an of an object on a rough surface. Okay, so perbezaannya kat sini Gurvin tulis ni banyaklah which is bagus lah. Okay. Kita tandu sikit dia punya. Okay. So Madam rasa boleh boleh jadikan ini sahaja sebagai similarity. Similarity between kinetic energy and uh, kinetic friction dengan static friction adalah friction force that oppose the movement of an object on a rough surface. Okay, itu similarity-nya dari segi uh, perbezaannya Okay, so mungkin perbezaan untuk difference between these two. Ada banyaklah difference dia. Pertama, kinetic friction is smaller than static friction. Okay, so means uh, static friction is greater than kinetic friction. Okay, itu perbandingan juga antara kinetic friction dan static friction. Yang lain Madam tak nampak dia punya differences. So lagi satu differences adalah daripada perkataan kinetic dan static ni. Okay. So kinetic friction happens when the object is move. Is move. Okay. Semasa objek bergerak. Semasa objek moving. Static friction happens when the object is at rest ataupun stationary. Okay, so tu perbezaan juga antara kinetic friction and static friction. Okay, faham? Kelas 165? Uh, faham, Madam. Uh, 
Oh, ah, boleh, kan? hmm. boleh. So so tak payah ambil exactly macam grouping punya ni. Okay. So so kita kita cakap pada apa happens happens when object is moving lah untuk kinetic friction. Untuk static friction happens when object is stationary. Macam tu. Okay. So itu next B. Question B. Okay. A, a 30 kilogram block is placed on an inclined plane with an angle of 20 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction, friction between the block and inclined plane is 0 0.2. So coefficient of static friction is symbol dia apa? Mu. Simbolnya adalah mu. Okay. So mu ni dia tak ada unit. Coefficient of static friction dia tak ada unit. So dia hanya nilai sahaja. Okay. 0.2 nilai untuk mu. Menunjukkan uh, kita punya surface tu smooth ke rough. Surface inclined plane oh. kita. Rough. rough lah. Sebab huh. dia bagi nilai mu. So maksudnya dia adalah rough surface. So akan ada friction. Uh, bila kita punya blok ni bergerak. Mm -hmm. Okay. So blok kita ni bergerak ke tak? Bergerak. Soalan. Eh tak bergerak. Tak bergerak. Okay. So objek kita ni kita dia sebenarnya at rest sahaja dekat inclined plane. Bila at rest dekat inclined plane ada tak friction? Ada tak friction of course? Ada. ada. Walaupun ada. tak bergerak, masih lagi ada friction kan? So sebenarnya friction yang pegang blok kita sebab kalau tak ada friction nanti blok tu uh, akan slice down lah. Dia licin. So so dia akan slice down. So blok ni tidak bergerak sebab ada friction lah yang pegang dia. Okay. So soalan pertama dia suruh draw free body diagram. Okay tengok yang uh, Gurvin buat ni free body diagram apa force yang ada pada free body diagram kita. So ada berapa force semuanya korang? Hmm. Sebenarnya ada berapa force dalam free body diagram kita? Ada tiga. Ada tiga sahaja tiga. which is? Weight. Normal force. Normal force. Fik ke bawah normal force perpendicular to the plane lagi friction. Okey macam mana kita tahu frictionnya ke belakang? Dia oppose the direction of motion. Oppose the direction of motion. Sekarang ni blok kita tak bergerak. So kita kena bayangkan betul tak kalau lah blok kita bergerak ke mana dia bergerak. So tak ada orang pun yang tolak dia ke atas. So sangat Sangat tidak mungkin untuk blok kita naik ke atas. So possibility yang paling besar adalah blok akan turun ke bawah with gravity lah. So maksudnya blok akan pergi ke depan. So sebab tu friction oppose direction ke depan. So dia akan jadi ke belakang kita punya friction force. So ada tiga sahaja force yang bertindak ke atas uh, blok kita. Okay. So lepas tu Madam kata boleh gunakan highlighter untuk mark di mana X exists dan Y exists. Okay warna kuning adalah X exists, warna hijau adalah Y exists. So apa yang Gurvin buat ni dia resolvekan siap-siap sebab dia nampak W ni Tidak berada di kuning dan hijau. Maksudnya tidak berada di Y axis dan X axis. So apa yang Gurvin buat, dia resolvekan siap-siap W pergi ke kuning. So dia akan jadi MG cos theta. Okay, angle yang 20 degree ni Madam dah ajar dah kan? 20 degree incline plane ni Madam dah ajar dah dekat mana location dia. Dia adalah between... Yeah. Uh, between normal ni kita extend kan dia adalah between weight dengan norm, dengan extension of normal 20 degree. So sebab tu bila resolve tu dia akan jadi mg cos theta untuk weight di y axis. Next weight kita di x axis dia akan jadi mg sin theta sebab tak lalu pun angle 20 degree. 
Okay so itu adalah free body diagram dia. So sebenarnya apa yang Gurvin buat ni tak perlu pun. So show cuma tiga sahaja force. Nanti baru bila pengiraan tu nanti baru resolve lah. Uh, so maksudnya bila dia suruh draw free body diagram uh, tiga sahaja force yang ada tapi kalau Gurvin buat macam ni okey je pemeriksa terima. Tapi madam tak buat macam ni lah maksudnya. Okay faham untuk free body diagram dahulu sebelum pengiraan yang kedua. Faham Ada nak tanya Faham okay. Medium. Kalau Faham nak tanya Medium. boleh tanya tau. Okay so next baru calculation. Okay so question ask for the kinetic friction. Soalan dua Roman. Determine the kinetic friction acting on the block. So kinetic friction ni apa simbol dia? Mu key. Mu tu coefficient of friction. Bukan mu. Selagipun mu dia dah bagi dah dekat atas ni betul. So yang 0.2 ni adalah nilai mu k. Uh, okay. So soalan minta kinetic friction. Apa simbol dia? Fk. Fk. F. Okay. Friction lah. Soalan minta friction. Kinetic friction Fk. Nak buat F sahaja pun boleh. Okay. So macam mana nak buat friction? Kalau tengok Gurvin ni dia buat kit formula. Kita tahu formula Fk sama dengan mu kn ataupun F sama dengan mu n. Mu is given isn't it? Mu is given which is 0.2. So sekarang ni adalah normal reaction force yang perlu kita carilah normal or reaction force. Okay madam memang combine kan nama dia orang. Okay so normal reaction force ni macam mana nak cari? Dari free body diagram. Okay. So normal reaction force ni berada di komponen mana? Komponen Y. Komponen Y. Okay. So sebenarnya objek kita pun at rest kan? Kita apply Newton's first law ke Newton's second law? First, first law. Newton's first law sebab objek tengah at rest. So apa statement dia? Total F. Fy equal to zero. Ha, total F in Y component equal zero. Okay, ini mesti uh, permulaan untuk menjawab soalan berkenaan dengan free body diagram. Dia adalah markah konsep. Okay, Newton's first law. Okay, berapa force dy exist? Ada dua. Ada dua which is normal reaction dan dan weight yang Purvin dah pun resolve pergi ke Y exit. Okay normal ke atas weight dekat Y exit ke bawah direction dia. So macam mana nak buat ni? Nak tulis apa untuk statement kedua? Second line. N minus W cos 20. Jadi buat MG terus. W to MG. Cos 20 equal 0. Ada two force in Y component and the normal reaction force is plus because upward Mg cos 20 is minus sebab downward. Okay. So dapatlah N sama dengan Mg cos 20. The mass is, the mass of the block is 30 times gravity times cos 20. So dapatlah jawapan N. Lepas dia dapat jawapan N, baru substitute dalam dalam formula kita tadi. Ha, macam tu. So ni maksudnya um, ni adalah sebenarnya N daripada sum of F in Y component equal zero. Gurufin ada dekat sini dah? Tak ada lagi. Okay. So Gurufin ni dia suka belajar sendiri ni. Madam punya assumption. Okay. So uh, better buat macam Madam tu. Separately kita cari N dekat tempat lain. Okay. Jangan letak terus N dalam formula kita. Faham? Okay. So buat dekat tempat lain. Kena, sebab ada markah konsep dekat situ. Total F in Y component equal to zero. Solvekan dekat Y component. Macam yang Madam buat tadi. Dah dapat jawapan, baru substitute dalam formula F sama dengan mu N untuk dapatkan jawapan friction. So the answer is 55.31 Newton. Okay, boleh korang? 
Faham tak? Boleh madam okay. Faham Boleh madam ya. mm-hmm. Macam tu Okay So next Soalan nombor tiga belas Okay kita tengok yang Gurwin punya Sia-sia yang dah hantar Bagus dia hantar Okay tadi pun Hamzi ada hantar kan Okay So A mass A mass M1 equal 5 kg resting on a frictionless horizontal table is connected to a cable that passes over a pulley and then is fastened to a hanging mass M2 10 kg. Find the acceleration of each mass and tension in the cable. Ada dua soalan dekat sini. Acceleration of each mass and tension in the cable. Okay, so soalan madam. Adakah acceleration M1 dan M2 ni berbeza ke sama? Macam mana dengan acceleration M1 and M2? Sama ke berbeza? Sama madam. Sama. Sebab apa sama? Tali yang sama. Sebab ada satu tension. Ha, ha. Sebab dia kenat dengan tali sebenarnya Dia kenat dia dia ada tali yang hubungkan dia So kalau M2 ni jatuh Dengan that pecutan So M1 pun akan bergerak with that pecutan lah Sebab they are connected in one string Kalau dia ada two string pun they are connected So orang ni bergerak orang ni pun akan bergerak lah So maksudnya accelerationnya adalah sama Okay so tadi tension pun sama sebab hanya ada satu ta, satu tali je yang hubungkan dia orang. Okay so nilai tensionnya sama. Okay acceleration pun sama. Okay so apa yang kita kena buat pertama adalah draw free body diagram. Since ada dua objek ada M1 and M2 so kita draw lah free body diagram of M1 and M2. So M1 apa force yang ada? Pertama M1 ni eh. Kat sini eh. So pertama adalah weight dia lah sebab dia ada mass. Kedua dia in contact with surface table. So ada normal reaction force. Ketiga dia ada tali dekat depan. So ada ten, tension. Sure. Ada tak friction dekat belakang? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Hmm. Sebab friction frictionless. Ha, frictionless tak ada friction lah. Okay so kita tidak tambah friction dekat belakang. That oppose the direction of motion. Tak ada friction pun sebab dia bagi tahu frictionless. Okay tiga sahaja force pada M1. Okay angle tak ada. Semuanya dalam keadaan perpendicular. Next adalah motion dia. So dia bergerak with acceleration. So kita kena letak dalam free body diagram symbol acceleration and dia kalau dia bergerak mestilah dia bergerak ke depan. Okay sebab M2 tu berat agaknya so dia akan terjatuh. So M1 akan bergerak ke kanan. So acceleration ni adalah ke kanan. Okay untuk M2 pula, mass tu pula. Okay force yang ada pada M2 is weight of M2. Okay, atas dia ada tali so tension sahaja dan ten, tak payah buat T2 sebab tension 2 sama dengan tension 1 sebab so kita buat T sahaja tak perlu subscript. Dia in contact tak dengan surface yang ni? Dan yang yang wall tu. Nak kena buat ke normal reaction force ni? Dia in contact tak? Uh, Or dia hanging? Dia hanging sahaja kan? Tidak terkena lah. Okay, so should be jauh sedikit. So dia uh, tidak in contact with other surface. Mm-hmm. Okay so dua sahaja force untuk M2 and next is direction of motionnya ke bawah with acceleration. So ini adalah konsep Newton. Law kedua. Uh, uh, law yang kedua sebab dah pun bergerak with acceleration. Okay so ni uh, yang Gurving buat ni dia buat untuk M1 rasanya tapi ada friction. Hmm. Lepas tu hilang kot friction. Ha, lepas tu dia kata FK tu sama dengan zero kan so sebenarnya tak ada pun. Okay cuba kita buat lain. Tak payahlah buat lain. Kita cancelkan saja F dia ni. Okay so um 
untuk M1 acceleration kita berada di x axis. So total F in x component equal MA. Okay. Macam mana pula dengan total F in y component untuk M1? Zero sebab acceleration Zero. dia. Sebab acceleration hanya berada di x axis only. This one is for M1. Okay. So, Gurvin buat ni betul lah. Total F in X component equal MA. So, force apa yang berada di X axis? Okay, highlightkan X axis awak. Satu je force yang berada di X axis which is tension. So, nilai tension ni positif ke negatif? Positif. Sebab apa positif? Dia ke kanan. Direction acceleration, acceleration ke kanan. Hmm. Direction sama dengan acceleration. Yes, bukan sebab ke kanan. Tapi sebab tension punya direction sama dengan direction acceleration kita. Hmm, okay. So sebab tu tension tu positif. Okay. So untuk second law kita bukan tengok kanan dan kiri, atas dan bawah. Kita tengok siapa yang follow direction acceleration dia akan jadi positif macam tu. Okay. So tension dekat sini positif. Satu sahaja tension untuk total F in X component. Equal MA. So mass untuk M1 dia dah bagi dah 5. Okay so 5A. So that is the first equation. We have two unknown. We don't know the tension and acceleration. So kita solve pula free body diagram untuk M2. Okay. So untuk M2 acceleration berada di Y axis. Okay. Acceleration berada di Y axis. So total F in Y component equal MA. Okay. So kenapa W2 ni akan jadi positif? Tengok ni. Uh, Gurvin punya W2. Sebab kenapa W2 positif? Acceleration. 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 So, sebab tu korang tak boleh tengok atas positif, bawah negatif dah. So since acceleration kita ke bawah, so sebab tu bila acceleration kita ke bawah, so siapa yang follow ke bawah dia akan jadi positif. Siapa yang tak follow, dia opposite direction, dia akan jadi negatif. So dia akan jadi W2 tolak T sama dengan MA. Okay, untuk mass 2 dia dah berikan massnya. W adalah mg. So 10 times 9.81 minus t equal the mass is 10a. 10 times a. So next boleh buat simultaneous equation. Kelas 2, 3, 5 Madam suruh buat ni as a homework betul? Juga? Ya yeah, Madam. Aha. Dapat tak jawapan? 6.54 ms negatif tu. Tension 2.7 newton. Okay, siapa yang tak dapat boleh 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 tengok je lah nanti boleh salin eh yang penting faham madam tak tak solve lah dari segi matematik okey dah habis dah kan yang itu je homework yang madam suruh untuk 165 okey so kita tengok untuk ada beberapa lagi soalan sebelum start dengan Newton third law ada dua lagi soalan soalan nombor 14 dan 15 kelas 2 3 5 rasanya madam suruh ada tak buat soalan nombor 14 Ada madam. Ada. Irna buat. Uh, dah buat. Uh, Irna boleh snapkan jawapan awak hantar dalam telegram group uh, group kelas awak. Soalan nombor 15 siapa yang dah siap? Dah madam. Okay Trisha. Trisha boleh uh, hantar jawapan dalam telegram. So kita tengok daripada jawapan kawan ya. Yang 165 boleh mungkin start dahulu buat. Kita okay, baca soalan. Okay. Yang ni siapa? Irna punya. Ya, yeah, madam. Mm -hmm. Okay, good. Ina. 
Soalan nombor empat belas. Okey. So boleh Irna bacakan soalan? Boleh Irna. Rizan. Boleh sekejap. Uh, a 4 kilogram block A on a rough 30 degree inclined plane in connected to a freely hanging 1 kg block B by massless cable passing over the frictionless fully as shown in figure 4.13. When the object is released from rest, block A is let down the inclined plane with a friction force of 6 newton calculate A, the acceleration of the object, B, the tension in the cable, C, the time taken by block B to move downwards by 1 meter. Okay, so hold on. Uh, Irna, kita fahamkan soalan dahulu. So, kita ada 4 kilogram block A and 1 kilogram block B. Okay, untuk uh, block A, it is on a rough inclined plane, rough 30 degree inclined plane. So, uh, plane kita dalam keadaan rough. So, nanti akan ada freight, friction lah dekat block A. Eh? Okay, so next, the, the cable is massless. So, there is no mass in the cable and the pulley is also frictionless. Okay, so pulley tu smooth sahaja. There is no friction force from the from the pulley to the cable kita. Okay, so yang itu memang uh, assumption kita yang biasalah. Kita punya cable adalah massless. So, kita tak anggap itu sebagai objek kita. Okay, and pulley kita dalam keadaan smooth lah. Tak ada geseran uh, daripada cable ke pulley. Okay, so the object is released from rest. So, initially they are at rest. So, apa value yang kita ada dekat situ when the, when the object is released from rest? Apa value yang kita ada dekat situ? U equal to U zero. Lah. Ah. Okay good. The initial velocity is Z. Zero. Bila berlaku, uh, the, dia, dia orang sebenarnya at rest. Block A slides down with the inclined plane. Uh, dia bagi friction dekat situ 6 newtons. Uh, okay so inclined plane kita ada nilai friction tadi. Madam kata nilainya adalah 6 newton. Okay. So soalan A, acceleration of the object. So acceleration dia sama right sebab dia orang ni connected with a cable. Okay. Mm -mm. So macam mana Irna nak selesaikan? Pertama sekali. Lukis free body diagram. Mm -hmm. Mm -hmm. Yang ni untuk A punya. Yang yang sebelah uh, kiri ni A punya free body diagram. Apa force yang ada pada A? Weight. Normal hmm. force, friction force dengan tension. Tension dengan friction. So ada empat force uh, yang ada pada A. Mm -hmm. Okay, empat force. Okay, lagi. Lepas tu uh, Irna locatekan angle incline plane kita. Kita ada angle 30 degree. Transferkan 30 degree dekat dalam free body diagram. So extendkan normal. So dia adalah between weight and normal. 30 degree is that. Okay. So next is direction of motion. Objek bergerak with acceleration. Betul? Sebab mula-mula dia at rest. Lepas tu dia bergerak. Takkan bergerak with a constant velocity. Mula-mula dia at rest. So mestilah velocity makin lama makin bertam bertambah. Okay. Dan soalan pun minta acceleration. So kita tahu dia bergerak with acceleration. Okay. So ini adalah konsep apa Irna? Second law. Newton second law. Okay so macam mana? Um, kita resolve um, X component dulu. Mm -hmm. Total Fs equal to Ma. Lepas mm -hmm. so, ada dua dua apa force kat situ. T dengan weight X. Dekat X component. Wax. Okay betul. Lepas so, tu resolve Resolve uh, WAS tu, kita dapat WA sin 30. Mm -hmm. uh, mula tu tambah T tambah WAS. Mm -hmm. Sebab dua-dua so, tambah kan? Sebab T uh, tam positif, WA pun positif juga. Sebab same dan same direction. direction dengan A kita. A kita dekat sebelah sini. So same direction. T dengan WAS mm -hmm. ni same direction. Okay. Lepas tu.
Lepas tu minus friction mm -hmm. Equal to MA mm -hmm. Okay, lagi Substitute M dengan G mm -hmm. M dia 4 kan untuk A, objek A 4 times gravity sin 30 Equal friction pun juga dah pun diberikan Friction kita dah diberikan dalam soalan 6 Newton Equal MA Okay So next tekan-tekan kalkulator Kita akan dapatkan satu equation yang melibatkan tension dan acceleration Ini mungkin uh, equation 1 kita Okay boleh tak kelas 165 boleh follow tak? Boleh medium. Boleh medium. Okay. okay untuk objek B kita perlu dapatkan objek dua B. equation. Objek B ada satu komponen je. Y komponen. Mm -hmm. Force yang ada adalah cuma tension dan weight sahaja kan untuk untuk objek B. Okay. Kuna Newton second law juga. Mm -hmm. Sebab dia acceleration. Total mm -hmm. Fy equal to Ma mm -hmm. um, Weight kita positif sebab sama traction dengan acceleration mm -hmm. Minus tension mm -hmm. Equal okay. to Ma mm -hmm. Okay mass B is 1 kilogram times gravity Okay so Irna, uh, Irna buat dia buat substitution lah Okay dia terus Uh, substitute kan nilai tension yang dia dapat daripada equation 1 Okay boleh juga kalau nak remain dulu sebagai T pun boleh Kita tengok uh, equation yang melibatkan A dengan T Lepas tu baru kita start buat simultaneous equation Okay so up to you lah Okay so mass untuk B ni memang 1kt So sebab tu dia tinggal A sahaja dekat belakang ni Okay so akan dapat jawapan 4.69 meter per second square Boleh? Betul kan? Yeah. Hmm. Hmm. Okay So dah dapat tension Boleh substitute lah untuk dapatkan ten Tension hmm. Okay Tak tension pun kan? Kurang Okay tak dengan chapter ni? Tension minum sikit Tension sikit Okay <laughs> tapi confused Dia matematik lah Haa So dia soft simultaneous. Dia ada plus minus tu yang perlu di consider. Ha, mana satu plus, mana satu minus. So bagus Irna ni dia highlight kan. Dia ikut Madam cakap. Sebenarnya so, highlight kan dekat mana X exist, dekat mana Y exist kita. Okay. Lepas tu buatlah angle dia kena locate. Buat dia punya direction. Yang tu lah yang selalu student miss out. Okay. So kalau follow Madam cakap insya Allah boleh dapat selesaikan. Hmm. -mm. Okay, so yang C pula Irna? Okay, um, soalan suruh cari time taken. Kita dah ada um, isolation, ada uh -huh. initial velocity uh -huh. dan dia bagi uh, displacement. Dia bagi guna, S. Form, guna formula linear motion. Uh -huh. um, S equal to UT plus half A T square. Hmm. Lepas tu substitute hmm. dapat T equal 0.65 second Yes good okay So jangan pula anggap benda ni free fall eh Ni bukan free fall ni tak falling freely pun Atas dia ada tali dengan ada A dekat sini So dia tak falling freely A kita ada friction ada geseran So ada external force yang menghalang dia untuk bergerak freely with gravity So kita pun dah cari dah nilai acceleration yang adalah 4.69 By the way acceleration dia ke bawah So kita boleh je letak negatif dekat bahagian acceleration Dan S pun dia turun ke bawah So nanti ada negatif juga So nanti end up akan can cancel juga negatif So tak perlu letak pun tak apa Okay tak jadi masalah So akan dapat time 0.65 Okay so better buat jawapan ni dalam Three significant figure Irna. Madam tak sure bila tekan kalkulator dapat berapa. Kalau dapat tiga significant figure better tambah lagi satu decimal places eh. Okay Madam. Okay so jawapan tu better buat three um, significant figure. Ha -ha. Okay. 0.653 second. 0.653 kan? Ha -ha. 
so tambahkan yang yang tiga tu. So uh, so that tak bundarkan terlalu awal lah. So better ambil three significant figure. Untuk tutorial madam kata three significant figure. Untuk table dalam laporan, dalam lab report madam kata four significant figure kan. Okay so bezakan tutorial dengan lab report. Okay thank you Irna. Bagus. So cara pengiraan betul uh, sistematik. Okay bagus. So next kita tengok. Tak tahu ni sempat tak untuk Newton's Newton's state law. Kita tengok yang uh, Trisha punya. Okay soalan nombor lima belas. Okay Trisha boleh ni bacakan soalan. Um. Two blocks on a frictionless plane are connected by a light cord passing over a frictionless pulley. Mm -hmm. Test a free body diagram for blocks A and B. Mm -hmm. Okay, the isolation of the box. Okay, the tension in the cord. Mm -hmm. Okay, so this one is a frictionless plane. So there is no friction acted on the object. Okay, macam mana dengan free body diagram A dahulu? Apa force yang dia ada? Uh, normal reaction, weight, tension of the rope okay. dengan uh, movement of the block A. Okay, so force dahulu, force ni adalah normal reaction perpendicular to the plane. Okay, weight is downward, tension dekat belakang ada tali, tak ada friction. Okay, so ini sahajalah tak ada orang tolak dengan tarik dia pun. Okay, so tiga sahaja force yang ada. Lepas tu kena locate kita punya incline plane. Okay, incline plane ni nak letak yang 30 ke yang 53? 30. 30 lah sebab incline plane untuk objek A yang ni punya. Betul tak? So 30. So extend kan normal force kita. Normal reaction force kita extendkan. So ni adalah weight kita. So dia adalah 30 tu adalah between extension of normal with weight. Okay so direction of motion kita boleh nampak anak panah dekat sini. Nampak tak? Menunjukkan objek ni dia bergerak macam ni. Okay so untuk objek A dia bergerak macam ni. Tapi Trisha kena label dia apa? V ke acceleration? Acceleration. Acceleration. Ha, okay tak apa. So acceleration. So dia bergerak ke kanan dengan acceleration. Eh sorry dia bergerak ke kiri. Okay dengan acceleration. Okay. So so ada ada tiga sahajalah force eh. Yang ni, yang ni tak ada force ni. Ha, okay lagi. Untuk B. Normal reaction with dengan tension. Weight dengan tension dekat depan tali dia. Macam ni. Okay normal reaction force dia sengit macam tu sebab perpendicular with the surface. Okay lepas tu extendkan normal reaction force 53 ni kita letak dekat between. Macam tu. Ha, macam ni lah. Ha, okay. So bila kita buat anak panah jangan tertinggal nama. Ha, tu pun benda satu lagi kan. Student dia buat dia buat anak panah je macam ni je ha. <laughs> kena bagi nama anak panah tersebut eh. So normal tension dengan weight. Kena bagi nama sekali anak panah tu siapa punya anak panah. Macam tu lah. Okay. Lepas tu okay. Madam highlight kan dia punya X axis dan Y axis. Okay. So X axis warna hijau. Mm -hmm. Y axis kita buat warna biru. Dia perpendicular. Okay. So dia bergerak with acceleration juga. Ke depan sini. Okay. Lepas tu. Kita tengah selesaikan. Ini free body diagram. Okay soalan kedua. Calculate the acceleration. Boleh? Trisha? Madam, uh, hmm. yang B tu axis tu terbalik. Blue is Y axis is right. Tak kisah pun siapa X axis, siapa Y axis. Since dia sengit macam ni, 
Kita je decide <laughs> siapa nama exit kita. Ha, yang penting kita tahu kita uh, ambil yang mana. Nak buat Y pun boleh, nak buat S sebab dia sengit. Betul tak? So, kita pun... Kalau kita pun tak tahu mana satu X, mana satu Y. Yang penting sifatnya adalah perpendicular. Okay. So uh, Trisha, better F tu buat capital F. Sebab kita ada small F untuk friction. Okay. Untuk Newton's law, total force exerted in the body dekat X component equal MA. Okay. Lagi apa force yang berada di X component? Uh, extension and... Uh, w sin 30. Ha, tension. Uh. Sebab W ni tidak berada pun dekat highlighter kita. So W hmm. ni boleh berada di X component dan boleh pun berada di Y component. Okay. So kita resolve W kita akan dapat W sin 30. Hmm. Dan positif? Positif sebab bila kita resolve dia akan pergi ke kanan. Eh sorry, dia akan pergi ke direction ke kiri lah sama dengan acceleration. Okay, tolak. So tolak dengan T1 sebab sebab opposite direction dengan acceleration. Kita buat T je, tak payah buat T1 pun tak apa. Memang ada satu sahaja T. Okay, tak payah label dia T1. Kita buat T sahaja. Okay. Hmm. Okay, Madam betulkan so that uh, yang kawan-kawan lain boleh nampak lah macam mana nak nak ni. Okay. So ni tak adalah. Okay. So lagi. Untuk lepas tu sub-sub lah semua ya. Boleh kan? 100 ni jadi negatif ke nanti? Uh, saya jadi T positif madam. So I brought the Oh ha 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 ha. Uh, uh, sebab nak jadikan T sebagai positif. So T kena pindah. 100 A kena pindah ke sebelah kiri. So dia uh. jadi negatif. Okay betul? Okay yang untuk objek yang kedua? Uh, objek yang kedua T positif because T sama dengan acceleration. Mm -hmm. So T minus W sin 53 equals to MA. That's the total force acting on X component. Mm -hmm. Okay, so ni untuk objek yang ke, objek B. Okay, make sure tahu kita tengah ambil objek mana. Nak letak mass siapa. Okay. Ha, so yang kita tengah buat ni, yang ni lah Madam bezakan. Maksudnya yang ini free body diagram untuk A punya. So tu jalan pengiraan untuk A. So next kita tengok free body diagram untuk B dan apa free body diagram, apa konsep dekat B tersebut. Okay lepas tu boleh selesaikan simultaneous. Okay apa kesalahan yang kawan-kawan lain? Apa kesalahan Trisha ni? Madam uh, saya lupa letak negatif 90.77. Mana? The uh, negative 100 K equals to negative 98.77. Oh okay so jawapan dia tu sepatutnya negatif 0.66 No tak? no bukan 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 saya lupa letak sana saja. So negatif negatif uh, Oh negatif negatif dia akan cancel Ah, uh, okay uh. so apa lagi kesalahan Trisha? Dia tak tunjuk T equal to T Kenapa tu Kenapa dia tak? Suara yang tak dengar lah suara awak uh, dia, dia kena tunjuk T equal to T tu ke madam? Bukan T dah ni dah ni yang ni first equation dia Ni second equation dia. Hmm. Unit guys. Acceleration. Oh. 0.66 ms negative 2. Okay. So hmm. dan dan uh, Trisha ni sebenarnya accepted je. Kalau buat two significant figure tu accept je. So cuma madam yang ajar dekat korang better buat three significant figure. Okay so tekan calculator tambah lagi satu decimal places sebab yang ni baru two significant figure. It's uh, macam terlalu kecil untuk dibundarkan terlalu awal. Okay so better buat three significant figure but in the exam dia dia, dia accepted. Okay so jawapan diberikan. Cumanya salah jugalah sebab uh, unit salah jawapan akan salah. Okay. Mm -hmm. So beware dengan unit acceleration. 
Okay, Nats boleh buat substitution untuk dapatkan nilai tension. Okay, boleh. Okay, sebab yang ni korang follow jawapan kan. So, oh, jawapan pun bagi tu je significant figure kan. So, uh, tu yang korang follow tu. So, better buat dia three significant figure. Okay, so Madam akan masuk hmm, 247. Madam akan masuk Newton State Law. Sebab ini kelas yang terakhir untuk kelas 2, 3, 5 pada minggu ni. Uh, untuk 1, 6, 5 kita ada kelas tambahan extra time waktu petang hari Jumaat. So Madam jumpa lagi dengan 1, 6, 5. Okay so Madam pergi cepat sedikit untuk habiskan forces korang. Okay so the last part is about Newton's third law. Okay here Newton's third law. So statement for Newton's third law is every action force has reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. Okay. So semua or, semua kan manusia pun setiap apa yang orang uh, react dekat uh, orang bagi action dekat kita, kita akan react. Okay, so kita akan react dengan nilai yang sama cuma in opposite direction. Okay, so contohnya uh, kita ada tukul besi dengan paku. Okay, so paku ni dia akan pukul kita punya kita punya paku. At the same time, paku ni dia kena pukul dia pun akan react lah dengan tukul besi kita. Okay, same amount of action reaction for same magnitude but opposite in di direction. Maksudnya paku tu dia tak allow. Okay, dia tak allow pun kena pukul. So dia cuba react. Okay, cuba saja react tapi tak memberikan ni lah. Maksudnya dia ada not ada force reaction force antara paku dengan tukul besi tu. Okay, so sama juga kalau kita tolak ni dinding, tangan kita tolak dinding. So tangan akan tolak dinding in this direction. Okay, apa yang dinding buat dia pun akan tolak tangan kita. Okay, same amount of force that we give to the wall but in opposite direction. Okay, so next adalah rocket. Okay, kita ada combustion force dekat belah sini. Combustion force is ke bawah. So apa yang rocket apa yang berlaku kepada roket, roket boleh naik ke atas. So, so tu juga adalah action reaction force. Yang pasal bas ni apa yang korang faham? Dengan action reaction force dia. Kenapa? Apa kena mengena bas dalam gambar ni? Ayah kot. Ha? Ayah kot. Ya, so maksudnya weight lah. Ada weight ke bawah. So bus pun akan dapat normal reaction force lah ke atas. Okay bagus sangat. Apa yang Madam dapat adalah senyuman budak-budak dalam bus tu. So budak tu dia smile dekat kita with that amount of smiling. So kita pun akan smile balik dekat budak tu with the same amount of smiling but in opposite direction. Okay so itulah yang nak disampaikan about action reaction force. Apa yang kita bagi kita akan dapat semula. Ha, macam tu. With the same amount lah. Okay. Uh, cuma in opposite direction. So uh, apa yang penting untuk action reaction force ni adalah mesti ada two bodies. Action reaction force. Dia tak boleh dia tak boleh kita react, kita pun dia tak boleh kita action, kita juga react tak boleh. Dia mesti kena ada dua body. So tadi kalau yang tension tu kan kita ada tension dekat string. Ha, ni tension untuk object one. Ni tension untuk object tu. Ha, adakah nilai tension ni sama? Sama. Sama, sama sebab sama tali. Okey, adakah dia orang ni opposite in direction? Tak. Uh, eh, ya, yeah, sama. Uh, <laughs> opposite, opposite. Opposite direction satu ke kanan, satu ke kiri kan tension dia. Adakah dua, adakah ini contoh action reaction force? Ya, yeah. tak. Tak sebab? Opposite direction. Opposite direction adalah action reaction force. Mana tak bersentuh. Bukan action reaction force sebab 
Najam baru cakap tadi. Sebab kena ada two bodies. Sekarang ni tali sahaja. Tali sahaja yang ada tension. Betul. Opposite in direction. Same amount of tension. Tapi tali sahaja. So tali yang satu tali itu tidak menunjukkan action reaction force. So action reaction force mesti melibatkan two bodies. Okay. So itu benda penting yang perlu korang tahulah tentang action reaction force. Dia tak boleh you know, orang yang uh, psychiatrist tu kan, kita yang kerat tangan, kita yang buat, kita yang kerat tangan kita, kita yang sakit. Ah, tu bukan action reaction force eh. Siapa suruh kerat tangan? Ah, gitulah. So itu tidak menunjukkan action reaction force. Okay, so dia mesti melibatkan two bodies. Okay, so next slide seterusnya. On a horizontal surface, an object lies at rest on a flat horizontal surface. So tadi Madam dah cakap dah actionnya adalah ada satu beban diberikan ke atas floor. So apa yang floor buat dia react lah. So apa yang dia react dia memberikan normal reaction force kepada objek tersebut. Okay. So dia tengah at rest. So dia adalah Newton's first law. Uh, total F in Y component equal zero. So nilai N sama dengan nilai da W. Okay, so next adalah sekarang ni objek tengah uh, apa bergerak with acceleration. Yang ni dah habis dah tau. Uh, dah habis dah Newton's third law. Okay, so yang ini adalah uh, Newton's second law lah sebab dia bergerak with acceleration. So macam tu lah dia, dia buat summary je sebenarnya. Okay, kita buat free body diagram. Buatlah F in Fx. Total F in X component equal MA. Lepas tu ada juga contoh untuk inclined plane. Yang ni apa action reaction tak ada bagi kan? So next adalah inclined plane. Ha, sama je lah ni. Sebenarnya resolve sahaja. Okay so next. Third case adalah dekat lift. Okay dekat lift ni yang belajar dekat sekolah menengah. Okay kita ada weight dan normal force. So kalau kita letak penimbang dekat lift ni. So penimbang ni sebenarnya dia measure apa korang? Penimbang kita dia measure apa? Weight. Weight. So sebenarnya penimbang dia measure normal reaction force. Dia bukan measure weight. Okay. So since kita tengah at rest so nilai normal reaction force akan sama nilai dengan weight. Okay. So kalau at rest sebab penimbang kita memang dekat lantai rumah tu memang tengah at rest. Kalau korang letak penimbang dekat lift yang tengah bergerak sama ada bergerak ke atas mesti ber, dan cara pergerakan tu adalah acceleration lah. Okay bukan constant velocity. Kalau constant velocity masih lagi nilai normal sama nilai dengan weight. Okay. So penimbang dia akan measure nilai normal reaction force. Okay. So contoh kita ada free body diagram yang kedua ni. Kita ada normal dekat atas, weight dekat bawah dan acceleration is A dekat atas. Okay, kita akan selesaikan total F in Y component equal MA. Okay, siapa tambah siapa? N tolak W. N tolak W sebab N kita same direction with acceleration. So N tolak W equal MA. So bacaan penimbang adalah mass A tam MA tambah MG. Maksudnya kalau kita letak penimbang dekat situ kita nampak bacaan kita lebih berat daripada bacaan berat kita yang sebenar. Contoh berat kita 50 Newton lah. 50 kg ya. Eh? Contoh berat kita 50 kg. So aa uh, So bacaan penimbang tu dia akan jadi 51 lebih kg. So berat kita tu bertambah. Kita anggap berat kita bertambah. Sebenarnya bukan bertambah pun. Sebab tu Madam kata penimbang dia measure normal reaction force. Dia bukan measure weight. Okay berapa force yang kita berikan ke atas penimbang tersebut. Okay so kalau move downward pula normal reaction dengan weight ni memang tak ada perubahan. Yang berubah adalah direction of motion sahaja yang tinggal ke yang jadi ke bawah. So dia jadi total F in Y component equal MA. So dia jadi W minus N equal MA. So bacaan kita dia jadi MG minus MA. 
So bacaan berat kita tu nanti dia ada tolak something. So maksudnya bacaan berat kita tu akan berkurang semasa uh, lift tengah turun ke bawah. Okay kita pun rasa serun betul tak? Waktu lift tu turun ke bawah kalau especially yang duduk apa? Duduk kondo yang tinggi-tinggi tu ataupun uh, apartment ke? So, kalau lift kat situ kan laju sikit. Kalau lift dekat shopping complex tak laju sangat. Okay. So kalau lift yang apartment tu dia laju sikit kita rasa serun. So kita punya kaki tu macam tak touch sangat je dengan dengan lantai lift kita. Tapi kalau lift tu tengah naik atas kita rasa badan kita tu macam berat sebab dia tengah naik atas kan. Kita macam pijak lebih banyak pressure dekat dekat permukaan lift tu waktu lift naik ke atas. Okay. Korang, ha, mungkin boleh jadikan ni sebagai <laughs> sebagai video. <laughs> okay, siapa yang di apartmen tu. <laughs> yang penting jangan sama lah ni kelas 165 ni dengan 235. Okay, korang fikir dulu. Bagilah mungkin nak bagi storyboard dekat madam ke dulu so that korang punya video hmm. tak jadi sama nak buat gallery walk. Bila last update video tu madam? Uh, mungkin seminggu kot. Kita bagi minggu depan tu boleh lagi buat. Okay, okay. Selepas kita okay. habis jap kali ni ya. Eh? Boleh. Uh -huh. Boleh buat yang ni. Madam rasa force ni dia menarik sikit. Mesti korang lebih kreatif lah berbanding Madam untuk penghasilan video ni. Uh -huh. Okay. So itu forces. Madam tengok sekejap walaupun dah nak habis masa. Madam tengok sekejap apa homework yang berbaki ya eh? untuk korang buat. Kita tiba tujuh dah, lapan. Sembilan dah kan? Sembilan, okay. Hmm. Yang ni, sepuluh A. State the action and reaction force exists when a man is walking on the road. Hmm. Dia tengah walking. So maksudnya? Kita nak cakap apa? Wake dengan normal dia lah kot. Sebab dia pijak apa? Pijak road. At the same time, road pun bagi normal reaction force. Okay, boleh jadikan tu nanti Madam bagi jawapan dia apa eh. Ataupun kalau kita nak being specific, kaki man ni pijak kasut. So at the same time, kasut pun react dengan memberi juga normal reaction force kepada uh, man ni. Okay, so next soalan B. Maksudnya soalan 10 ni memang boleh buatlah tentang action reaction force. 10A dengan B. Okay tu je kan sebelah semudah kan Satu je kan yang pasal action reaction force ha, Okay ha, betul So yang ni sahaja tinggal Okay kenapa madam kata ni action reaction force Okay tengok dekat bahagian sini ni, Yang in a between of 7 kg and 3 kg Ada orang tolak Dia tolak siapa ni Yang 20 newton ni force siapa punya Force 7 kg ke 3 kg ke 22 punya Siapa punya? Tujuh. Tujuh kg. Sebenarnya orang ni yang pushing force ni dia hanya tolak tujuh kg je. So bila kita buat free body diagram untuk tujuh kg punya free body diagram dia akan ada weight, dia akan ada normal lah sebab in contact with that surface. So dia ada pushing force. Pushing force dia belah sini kan. Madam kata kita anak panah tak ada yang masuk dekat objek. Kita kena extend kan baru keluarkan anak panah tu. So dia ada pushing force yang 20 newton dekat sini. Ha, ni untuk 7 kg. Dia frictionless ke? Ha, ha frictionless. So frictionless tak ada friction lah. Ha, okay. So itu force tu yang pertama. Ada lagi force nanti mana tunjukkan. Okay next kita ada 3 kg. Kelas 165 ada kelas lagi tak lepas ni? Tak. Tak ada. So boleh eh Madam ambil sedikit masa. Untuk terangkan free body diagram sahaja. Nanti korang boleh softkan. Untuk 3 kg apa force yang ada dekat 3 kg? Weight dengan normal weight. weight dengan normal. normal. Okay. Ada tak yang 20 newton ni? Ada tak 20 newton ni? Ada. Ha? Huh? Tak tahu. <laughs> tak ada. Okay. So 20 Newton hanya dekat 2 kg sahaja. Haa self lambat masuk ni. Okay. So tak ada 20 kg sebab kalau kita tengok 20 kg ni dia happen dekat 7 kg sahaja. Okay. So dua sahaja force yang kita tahu pada 3 kg. 
Okay, so dia orang ni in contact. So ada ada two body, 7 kg dan 3 kg. So dia ada action reaction force. Apa yang 3 kg buat? Apa yang 7 kg buat? Apa yang 7 kg buat dekat 3 kg? Dia nak tolak 3 kg. Ah dia tolak 3 kg in this direction. 7 kg ni dia akan tolak 3 kg in this direction. So yang warna merah ni namanya adalah force exerted by siapa? Exerted by 7 kg on kepada 3 kg. 3 kg. 3 kg. Ha, okay, so in this direction. Apa pula yang 3 kg buat? Adakah 3 kg duduk je? Diam? Dia mesti react, betul? Oh, yeah, kita dah belajar tentang action reaction force. Ada orang tolak kita. Takkan kita, kita tolak balik. Sangat. Kita tolak balik. Yes, that is the nature. Okay. <laughs> okay, sepatutnya tak boleh lah apa orang buat jahat, kita jangan balas. Okay, yang itu dari segi agama. <laughs> okay, dari segi nature-nya kita mesti akan balas balik. Okay. So, <laughs> okay. So, apa yang 3 kg buat? Dia react. Tolak balik. Dia react kan. Mesti opposite dan Opposite direction. Dia pun cuba tolak juga. Okay, mana buat warna biru. Yang ini adalah, warna biru ni adalah force exerted yang dikeluarkan oleh 3 kg on 7 kg. Dia orang punya nilai ni, action reaction force kita kata same value. Dia orang punya nilai ni sama. So, cuma opposite in di direction sahaja. Okay, so bila kita ada action reaction force ni, sekarang tugas korang nak transfer siapa punya warna merah ni nak letak siapa punya yang force warna biru ni nak letak dekat siapa punya free body diagram. Ha, ingat tak yang impulse madam kata, apa yang penting? Yang penting adalah bukan apa yang kita bagi, yang penting adalah apa yang kita ter terima. Lima. Ha, so keywordnya adalah 7 kg kena kena force dari terkena terkena mana force? Ha, force mana yang 7 kg kena? Bukan apa yang 7 kg bagi. So on ni yang penting, on ni. So untuk 7 kg, on 7 kg ni yang kita kena lukis untuk 7 kg. So kita akan ambil force yang warna biru ni untuk 7 kg. Dia ke kiri. Force yang warna biru. Ni adalah F. Kita buat nama dia 37. 7 kg kepada tak 7 kg. Tak kisah yang nak label nama, apa. Uh -uh, tak kisah nak label apa. Mm -mm. Simbol ni tak kisah. Mm -mm. Unit yang kisah. Okay. So... So kita kena tengok yang on ni. On 3 kg. So itu adalah force untuk 3 kg. Warna merah. Warna merah ni simbol dia ke kanan. So sini. So F 7 3 lah Madam buat sebab exerted by 7 on 3. Ha, Madam buat nama dia macam tu. Okay so kita dah settle dah free body diagram termasuk action reaction force. Korang, korang boleh selesaikan macam biasa. Soalan dia minta ha, berapa nilai ni lah. Ha, nilai. Nilai dia sama tak tadi? Sa? Sama. Sama. Ha, so, so 20 Newton lah. Ha? Kan? Bila kita selesaikan, ada acceleration. Tak ada acceleration. Ni ni adalah apa ni? Hmm. Betul. Yang ini ni yang Madam rasa ada masalah. Dia tak ada bagi acceleration. Berapa jawapan akhir dia korang ni soalan nombor berapa tadi? 10. DIY dengan 6. Nah, ha. So Madam rasa tak boleh selesaikan. So nanti Madam bagi tahu apa nilai acceleration. Sepatutnya dia kena bagi tahu dia orang ni bergerak in what acceleration. So maksudnya ini adalah Newton's second law. Tapi selesaikan macam biasalah. Total F in X component equal MA. Madam akan bagi nanti nilai acceleration dia. Okay nanti kena 
kena label A dia dekat mana. Dekat sini, lepas tu berapa nilai A dia lah. Okay, so itu sahaja. Kita memang dari segi konsep ada Newton's first law dengan Newton's second law sahaja. Newton's third law adalah untuk nak letakkan dalam free body diagram. Dari segi pengiraan sama sahaja kalau dia bergerak with a constant velocity ke, at rest ke ataupun with acceleration. Okay, boleh? Boleh. So itu sahajalah dah habis dah untuk chapter 4. Nanti Madam tengoklah minggu depan nak nak untuk kelas modul 2 sebab hari minggu depan pun hari Selasa kita cuti. So nanti Madam tengok apa yang Madam boleh buat lah untuk nak masuk terus kot chapter 5 untuk minggu depan. Mungkin uh, untuk modul 1 kita boleh uh, boleh go through pasir chapter 4 sebelum Madam masuk chapter 1. Dan itulah sebab esok kita ada kelas lagi dengan 165. Okay so Madam rasa tu sahaja ada tak last question nak tanya? Seth awak dalam kelas 2. Hmm. Seth baru je masuk Seth ni. Kelas kita pukul 2 tadi nanti tengok recording ya Seth.